Y ahora vamos con el estribillo. Una vez que terminaste de hacer la estrofa, llegaste al puente y ese puente lo terminás, tenés estribillo, acorde de la menor, otra vez re séptima, fa mayor y do. De esto, igual que pasaba en la estrofa, dos compases de cada uno. Entonces te va a quedar la menor. Re, otro compás más. Fa, otro más. Y do. Repito, la menor. Re séptima. Fa. Ahora, a la hora de tocarlo, lo que vamos a tener en cuenta es que cuando hagamos la cejilla, tenemos que tratar de distribuir la fuerza para que no la haga solo este dedo, sino que es importantísimo que el pulgar esté atrás de ese dedo, que estén opuestos y que la mano haga como si fuera una pinza, que aprietan los dos dedos a la vez para que no tenga que hacer la fuerza uno solo. Eso es súper importante. Y que no se piante para acá tampoco el pulgar. Si se te va muy para arriba, te va a costar apretar la cejilla y si se va muy para abajo, lo mismo. Entonces siempre tiene que estar en el medio. Y la muñeca, que no se doble en ningún momento para abajo, que no quede así la muñeca, sino que tiene que quedar un poquito así doblada. 